शेष करते फोने मैपेसिटे गुगल मैपर मध्य रिच ना तो रिव्यू गा कम उचित भलो रिव्यू मैंने 
घाटाघाटी करते देखा खुब भलो एक जिन जेमन चाचीदिन आगे स्थापित शर्ट कर खुब बी मान हेल्पफुल सवार मोटामुटी भलो रिव्यू गुलाइल उद्देश्य हो उचित होना मैंडेटरि मैं बुजते मोटामुटी भलो रेस्टुरेंट 
তো এরকম তো রিভিউ জাস্ট দিতেই হবে এই চিন্তা করে একটা জাস্ট যা মনে আসলে এক লাইন লিখে দিলাম তিনটা চারটা ওয়ার্ড লিখে দিলাম দরকার নেই হ্যাঁ একটু আপনি গুছিয়ে সুন্দর ভাবে আপনার যেটা আপনি মনে করছেন যে আমার কিছু বলার আছে আপনি সেটা বলতে পারেন তো এক্ষেত্রে আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করি আর ভাই তো যেটা বলছিলাম যে আচ্ছা আমার একটা জিনিস মুন্না ভাই একটা রিকোয়েস্ট ছিল কি কি শো করে জিনিসটা একটু দেখানোর কথা ছিল জাস্ট আমি ভুলে গেছি সরি তারপর আমি এখনই চেষ্টা করবো মাঝে মাঝে পরবর্তীতে শেষের দিকে একবার দেখা দিয়ে আপনি আপনি যখন সেটার রেটিং দিবেন আপনি সেটার স্কেলে সেটাকে মার্কিং করবেন অন্য কোনটার সাথে যাওয়ার দরকার নেই কম্পেয়ার গেলে হবে না আপনি একটা ফাইভ স্টার মানে একটা এভাবে দিলেই মনে হয় বেটার হয় তো আর একটু নিচে আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা রিভিউতে চাই এখানেই জাস্ট কিছুদিন আগে আমি ঢুকেছিলাম তখন যে আমি রিভিউ গুলো দেখেছিলাম সেটার কোয়ালিটি ছিল জাস্ট এইরকম আমি একটু কিছু সাথে শেয়ার করছি আমি লাস্ট যখন ঢুকেছিলাম তখন এখানে দেখলাম যে প্রথম থেকে প্রতিটা আমি এভাবে যতগুলো স্ক্রল করে গিয়েছি সবগুলোর একই টাইটেল একই কথা প্রথম এই প্যারাটা আপনার সবার বা কোন একটা ওয়েবসাইট থেকে কপি পেস্ট করা আসছে যেমন এটা আমি একটা রিভিউ দেখতেছি যে এখানে বলছি যে এটা হচ্ছে বিগেস্ট ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আর Sometimes airport office approach would be with people in immigration, but most of the they can't continue this for their work pressure. Jai ho, kone, tar nichir ko, thar gula shi liksa. Kono chakar thai copy paste kora ekdom god badhar, oithi ashi kono kasa hoto shi bole nai. E type, abar ekhane, mani unique kisho review gula khone add hoi se. Aar review te apne, 
আপনার ভালো লাগা খারাপ লাগা দুইটাই দুইটা ব্যাপারই আপনি বলতে পারেন আপনার কোন জিনিসটা ভালো লাগছে কোন জিনিসটা খারাপ লাগছে কোন জিনিসটা অ্যাভয়েড করে গেলে ভালো হবে যে এয়ারপোর্ট থেকে আপনি একটা ট্যাক্সি সার্ভিস ওদের ভিতরে আছে সেটা নিলে কি আপনার জন্য ভালো হবে কি খারাপ হবে সেটাতে আপনার কোন ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে কি না আপনি মানুষকে ই করতে পারেন অ্যাভয়েড করতে পারেন যাতে সে আপনি যে প্রবলেমটা ফেস করছেন সেটা যেন সে ফেস না করে এরকম তারপর একটা রেস্টুরেন্ট আপনি অনেক দূর থেকে পুরানো ঢাকা এরকম রেস্টুরেন্ট মানে স্পেশাল কিছু না রেস্টুরেন্ট যে এত দূর থেকে আসা করছি হবে বা এরকম কিছু তখন আপনি অ্যাকচুয়াল ডিসিশনটা নিতে পারবেন তো এভাবেই রিভিউ গুলা দিবেন অনেকে আবার রিভিউতে বলে যে রিভিউতে বলতে পারবেন যে আপনি কেন এটা আপনি মানে সাপোর্ট করছেন আপনার কি ভালো লাগেনি তো রিভিউ আপনি খারাপও দিতে পারবেন কোন সমস্যা নেই মানুষের আচ্ছা একটু তাহলে আমি স্ক্রিন শেয়ার টা একটু অফ করলাম তো আমি যেটা বললাম যে আমি কিছু স্ক্রিনশট আগে নিয়ে রেখেছিলাম যে কি ধরনের রিভিউ অ্যাকচুয়ালি আমরা লিখি কি করা উচিত না সেটা একটু দেখাই আর লাস্ট একটা মিট আপে আমি দেখানোর জন্য করেছি যদিও ওইখানে সুযোগ হয়নি ওটা দেখানোর মতো তো এখানে আমি যে জিনিসটা দেখাতে চাচ্ছিলাম যে লাস্ট কানেক্ট লাইভে আমি মুন্না ভাইয়ের থেকে কিছু আমার ছবি নেওয়া ছিল মুন্না ভাই আমাকে এগুলো শেয়ার করছিলেন আমার সাথে যে ওইখানেও রিভিউ নিয়ে একটা রিভিউ করা হয়েছিল ওটার সেশনটার নাম ছিল মুন্না ভাই মানে আমাকে বললেন আমিও দেখলাম যে রিভিউ রিভিউ মানে রিভিউ কে ওরা রিভিউ করতেছে যে আমি যেটা বললাম যে কোন রিভিউটা ভালো কিরকম লেখা উচিত ওরা মেবি আমি তো ছিলাম না কানেক্ট লাইফে তারপর আমি যতটুকু জানলাম যে এরকমই তারা ভালো রিভিউ গুলো দেখাইছে কেমন রিভিউ হওয়া উচিত তারা হয়তো ওখানে প্রেজেন্ট করছে দেখাইছে আর কি উপস্থাপনা করে ওই প্রোগ্রামটাতে সে বিভিন্ন ধরনের রিভিউ কে নিয়ে ডিসকাস করে ইনা ফানি ওয়ে ও বেসিক্যালি জিনিসটাকে কমেডি হিসেবে করার চেষ্টা করে এই প্রোগ্রামটা অনেক পপুলার হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আমি যেটা বললাম যে আমি যখন কিছুদিন আগে আর কি নতুন আপডেট টা আসার আগে তো আমি যখন হচ্ছে কোন একটা প্লেস এ ঢুকলাম এটা ছিল আমি যেটা বলি এয়ারপোর্টই ছিল ঢোকার পর আমি দেখলাম যে একটা প্রথম কয়েকটা রিভিউ মতো এটা একটা রিভিউ ছিল একটা প্রথমে বাম পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি এটা কি এখানে থাকার কথা 
দেখেন ভালো দেখেন এখানে কিছু রেভিউ এরকম রেভিউ আপনি সব জায়গাতেই পাবেন মানে অনেক প্লেস আমাদের দেশে এই ধরনের রেভিউ দেওয়া আছে যে প্রথম রিভিউটা বাম পাশে আপনারা দেখতে পারেন সেখানে বলতেছে ভালো থাকা বন্ধুরা জীবনে যা কিছু করতে যা বা ভালো মন নিয়ে যা বা তাহলে কখনো বিপদে পড়বো না এই জাতীয় রিভিউ একচুয়ালি কোথায় কথা কোথায় দেখেন ঢুকে একটা জায়গায় লেখার জায়গায় পাইছে কেউ একজন সে লিখে ফেলছে তারপরে আমি মোটামুটি ভালো নিচের যে ডান দিকে যে রিভিউটা আছে কিছুটা অন্তর কথাবার্তা ভালোই লিখেছে চার পাঁচটা লাইন আছে এটার মধ্যে ট্রান্সলেট হয়ে ইংলিশেও চলে আসছে তো রিভিউ আপনি চাইলে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সেটাতে দিতে পারেন যদিও ধরেন ইংলিশ বাংলা দিলে ইংলিশটা একদম হুবহু ট্রান্সলেট হয়তো হয় না তারপরেও আপনি চাইলে আপনি ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট না এক্সপ্রেস করতে পারবো না আমি যা যা বলতে চাচ্ছিলাম ঠিক বলতে পারবো না তাহলে আপনি বাংলা দেন কোনো সমস্যা নেই আপনি বাংলা রিভিউ দেন বাংলা রিভিউ দিলেও এখন সেটা ইংলিশ অটো ট্রান্সলেট তো হয় সাথে মানে কেউ না কেউ হয়তো পড়ে জানতে পারবে তারপরে আরেকটা রিভিউ দেখলাম বেশ বড় বাংলা দিয়েছেন উনিও বাংলা দিয়েছেন যেটা বলছেন যে হ্যাঁ আমি বাংলা বড় রিভিউ দেখেন সমস্যা নেই আর এখন তো কোন ক্যারেক্টার লিমিটেশন নেই আগে প্রথম দিকে হচ্ছে যে রিভিউ আসলে ক্যারেক্টার অত অ্যাড করা যেত না প্যারা দেওয়া যেত না আপনি যেমন এখানে দেখেন রিভিউটাতে প্রথমে উপর একটা প্যারা দিয়েছেন আজ একটা গেটে আরো লিখতে পারবেন বড় বড় রিভিউ লিখতে পারবেন আপনার চাইলে আপনি ডিটেল এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে পারবেন সেটা করেন কোনো সমস্যা নেই এখানে উনি বিভিন্ন ডাটা দিয়েছেন যে এখানে পঞ্চাশ লাখ যাত্রী আসা এই যে নিচের দিকে আপনি দেখতে পারবেন যে হ্যাঁ এয়ারপোর্টে আমরা কিছুদিন আগে শুনছিলাম যে খুব মশার উপদ্র এটা একটা খারাপ দিক হ্যাঁ লিখেছেন প্রবলেম হয়েছে উনি লিখেছে ভালো এবং এটা মানে যদি এটা বন্ধ করা যেত হয়তো এই যাতে কথা লিখেছে হ্যাঁ রিভিউ শেয়ার করেছে যাক খুব ভালো তারপরে দেখেন এই পরের তিনটা রিভিউ আছে এখানে পরের তিনটা রিভিউতে এটা ছিল আমাদের জাতীয় জাদুঘরের রিভিউ ন্যাশনাল মিউজিয়াম শাহবাগে তো একদম প্রথম দিকে বাম পাশে যে রিভিউটা এখানে উনি জাস্ট ওই যে বললাম না যে আপনার রেটিং দিয়েছেন আপনার একটা রিভিউ লিখতেই হবে দরকার নাই তো এভাবে লেখা অ্যাকচুয়ালি কারণ উনি কিন্তু লিখেছে প্রথমে যে আসলে আমি যেদিন গেছি সেদিন বন্ধ ছিল এখন উনি যদি জাস্ট এটাও বলতো যে এইটা এমক দিনে বন্ধ থাকে মঙ্গলবারে বন্ধ থাকে সেটাও একটা কোনো কাজে লাগতো অ্যাকচুয়ালি এটা দেখে আপনার কি কাজে লাগতো অন্য একজন ইউজারে বলেন যে আসলে আমি যেদিন গেছি সেদিন বন্ধ ছিল তারপর একটা স্মাইলি উনি কষ্ট পাইছে স্মাইলি এখন অ্যাকচুয়ালি রিভিউ গুলো এরকম হওয়া উচিত না আপনি রিভিউ এমন কিছু অ্যাড করবেন যে যেটাতে অন্য একজন কোনো না কোনো সে একটা বেনিফিট পাবে কারণ তবে আপনি আপনার একদম অনেক রিভিউটা সেটা কোনটা ভালো লাগছে সেটা বলেন তা মানুষ দেখা যাবে যে জাদুঘর অনেক বড় একটা প্লেস আপনি একটা জায়গার কথা স্পেশালি মেনশন করছেন যে এই জিনিসটা আসলে খুব ভালো এবং ফ্লোরে এই রুমটাতে আছে তো মানুষ দেখা যাবে যে জাদুঘর ঘুরতে ঘুরতে অনেক ক্ষান্ত হয়ে গেছে সব জায়গায় কভার করতে পারছেন কিন্তু আপনি একটা জিনিস মেনশন করছেন তার মাথায় আছে যে রিভিউতে একজন বসিল এই জিনিসটা দেখে না গেলেই না তো সে সেটা দেখে দেখতে পারলো এরকম কিছু শেয়ার করতে পারেন আপনারা তারপরে দেখেন এখানে ভালো রিভিউ আছে এবং নিচে ছোট একটা রিভিউ আছে যে এমডি সিরাজুল ইসলাম নামে একজন আমি এখানে নামগুলো উল্লেখ করছি কারণ এগুলো তো পাবলিক রিভিউ মানুষের দেখার জন্য সো আমি নাম আর হাইড করে কি লাভ এখানে দেখেন ওই উনি লিখেছে এত বড় গ্যালারি ছোট 
ছোট বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে দেখা কষ্ট হয়ে যায় বেবি ট্রলির ব্যবস্থা থাকে তাহলে সে বেবি নিয়ে যেতে চাচ্ছে তার জন্য কিন্তু সে কিন্তু একটা ইনফরমেশন পাচ্ছে যে বাচ্চাদের নিয়ে হবে কোলে নিয়ে ঘোড়াটা কষ্টকর হবে বেবি ট্রলির কোনো ব্যবস্থা নাই অ্যাকচুয়ালি সেখানে তো এই জিনিসটা এক লাইনে লিখলেও আমার মনে হয় উপরের রিভিউটা থেকে অনেক বেটার আপনি একটা জিনিস ইনফরমেশন এখানে তো পাওয়া যাচ্ছে তো ডান দিকে হচ্ছে আর একটা রিভিউ আমি দেখলাম শেষেরও এক লাইনে বাট ভালো কথা যে দেখার মতো অনেক কিছু আছে না গেলে বোঝানো যাবে না তবে হাতে পাঁচ ছয় ঘন্টা সময় নিয়ে যেতে হবে তাও একটা জিনিস ভালো যে পাঁচ ছয় ঘন্টা আপনার হাতে সময় রাখতে হবে এটলিস্ট এই কথাটা তো উনি অ্যাড করছেন যে আপনি আগে বিকাল বেলা যাবেন সেটা হচ্ছে বন্ধ হয়ে যাওয়ার জাস্ট এক ঘন্টা আগে জাদুঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ার আপনি অ্যাকচুয়ালি গিয়ে লাভ নেই কিছু দেখতে পারলেন না তো পাঁচ ছয় ঘন্টা হাতে সময় নিয়ে যেতে হবে জিনিসটা দেখে তো আপনি রিভিউটা যখন জাদুঘরে আপনি যাওয়ার আগে প্লেসটা জানতে পারছেন কোন ডিরেকশনে কিভাবে যাব কোথা দিয়ে গেলে ভালো হয় কোন রাস্তা দিয়ে তখন আপনি ঢুকে দেখলেন একজন পাঁচ ছয় ঘন্টা সময় নিয়ে যেতে হবে তো ভালো তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আজকে মানে আপনি হাতে যথেষ্ট সময় আছে কি না যাওয়ার জন্য তো এরকম ছোট অল্প হলো কিন্তু একটা ভ্যালুয়েবল রিভিউ আপনারা লেখার চেষ্টা করবেন সবসময় আচ্ছা এটা আমারই একটা রিভিউ কোনো কারণে স্ক্রিনশটটা নিয়ে রাখছিলাম সেটা দেখেন আমি এখানে জাস্ট একটা রেস্টুরেন্ট কোনো একটা রেস্টুরেন্টের ব্যাপারে আমি লিখেছি তাদের বিরিয়ানিটা আসলে খুব ভালো সবসময় যেরকম ভালো থাকে সেরকমই এবং সেটা হচ্ছে তারা ডেলিভারিতে পার্সেলে যে পরিমাণ দেয় তার থেকে রেস্টুরেন্টে খেলে আরো কম দেয় আমার কাছে মনে হচ্ছে আমি তখন আপনি এটা বুঝতে পারবেন যে আপনার ডেলিভারি নয় বেটার ওখানে খাওয়ার থেকে তারপরে হচ্ছে যাবেন না তারপরে উইকেন্ডে এটা হচ্ছে রাত পর্যন্ত ক্রাউডেড থাকে অনেক রাত পর্যন্ত এই জিনিসটা আপনি জানতে পারেন যে উইকেন্ডে যাবো আপনি রাতেও এটা ক্রাউডেড থাকবে আর এটাও লিখেছি যে যার কয়েক প্লেসে খেতে পছন্দ করে বা হ্যাং আউট করতে পছন্দ করে যে এতটা ভিড় ভাটকা আমার পছন্দ না তাদের জন্য অ্যাকচুয়ালি রেস্টুরেন্টটা প্রিফারেবল না যারা একটু মানে এত ক্রাউডেড প্লেস পছন্দ করে তাদের জন্য আসলে এটা পছন্দ মানে খুব একটা প্রিফারেবল রেস্টুরেন্ট না তো এইভাবে আপনি ডিটেল রিভিউ লিখতে পারেন আর এটা আমার আর একটা রিভিউর আমি কোন একটা হ্যাঁ ই ছিল ব্যাংক রিভিউ আমি লিখেছিলাম তবে সার্ভিস আমার মোটেও ভালো লাগেনি অনেকগুলো প্রবলেম ছিল আমি আমার মাঝে একটা পেরোতে আমার এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করেছি জাস্ট একদম হুবহু কি রকম কি প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি হয়েছিল এবং তার কি দিকে কোন সাইডটা আমার ভালো লিখেছে দেখেন আমি খারাপ কথাটাও লিখেছি মাঝের পেরাতে যে তাদের কোন ব্যাপারটা খারাপ লেগেছে আবার নিচে পজিটিভ দিকটাও লিখেছি যে একদমই দেখা যাচ্ছে দেখেন আপনি বড় রিভিউ দিলে আপনি ভালো দিক খারাপ দিক সবকিছু মেনশন করতে পারেন আমি একেবারে যেমন এটা মধ্যে একেবারে খারাপ রিভিউ না দিয়ে নিচে লিখেছি তাদের ব্যবহার ভালো লাগছে আর কিছু ভালো না লাগছে সার্ভিস ভালো না লাগছে তাদের ব্যবহার ভালো লাগছে তো এরকম আপনি দিতে পারেন আর মনে হয় একটা জিনিস এটা মাঝখান থেকে বললাম যে কত শব্দের দিতে পারেন কত শব্দ 
मन है लाइन हवा उचित खराब एर कई तो रिव्यू नहीं कथा तब आगे जेमन चेस्टा कर क्षेत्र मानुरेस्टुरेंट ग बुजते ठीक 
তারপরে হচ্ছে পেমেন্টের অপশন আপনি বলতে পারেন যে আপনার আপনি হচ্ছে কার্ড পেমেন্ট করতে যাচ্ছেন আপনার সাথে ক্যাশ নাই অ্যাভেলেবেল তো আপনি কি ওখানে মেনশন করেন যে এখানে তারা কার্ড অ্যাকসেপ্ট করে কিনা যেমন হচ্ছে আপনি কার্ড নিয়ে গেলেন দেখেন যে ওখানে অ্যাকচুয়ালি কার্ড অ্যাকসেপ্ট করে না ওই রেস্টুরেন্টটা তো এর জন্য আপনি ওটা মেনশন করতে পারেন যে পেমেন্ট বা এগুলো সেটা বলেন করা যায় এটাতেও কিন্তু মানুষের কিছুটা হেল্পফুল হয় মানুষের জন্য হেল্পফুল হয় আর কি এইগুলো মেনশন করতে পারেন খাবারের টেস্ট নিয়ে করতে পারেন খাবারের কোয়ান্টিটি নিয়ে করতে পারেন আবার অনেক ভাবেই করা যায় যেমন হচ্ছে আপনি রেস্টুরেন্টে খেলেন সেখানে যদি আপনার ধরেন এমন একটা প্লেসের রেস্টুরেন্ট আছে আপনি ওখান থেকে আসার সময় আর কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাচ্ছেন না সেটাও মেনশন করতে পারেন সমস্যা নেই আপনি করেন যে এখানে যাইতে পারেন কিন্তু এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি ফেরার সময় আমাদের বেশ প্রবলেম হয়েছিল আমরা কোনো পাবলিক ট্রান্সপোর্ট পাই আপনি যদি প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট আপনার সাথে না থাকে আপনি রেস্টুরেন্টে গেলে হয়তো প্রবলেম পাবেন আমি ফর এক্সাম্পল বলি যেমন ধরেন আমরা লাস্ট মিট আপটা করলাম হচ্ছে ওই মেহেদি যদি সন্ধ্যার পরে ব্যক্তি যাদের ব্যাক করতে হচ্ছে অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না যে তো এরকম একটা প্লেসে আপনার কি প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট ছাড়া যাওয়াটা ঠিক হবে কিনা বা আসার যাওয়ার পথে আপনি প্রবলেম ফেস করবেন কিনা সেটাও মেনশন করতে পারেন যদি কেউ রিভিউতে ওটা মেনশন করতো যে হ্যাঁ আমি যেমন যদি কথা বলি আমি মেনশন করবো যে যদি কেউ প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট না নিয়ে যান বা পাবলিক ট্রান্সপোর্টের উপর বেস করে যান তো ওই প্লেসে গেলে কিন্তু প্রবলেম হইতে পারে আপনি যদি সন্ধ্যার পরে হয়ে যায় রাত হয়ে যায় সেখানে আপনি ফেরার সময় হয়তো কোনো ট্রান্সপোর্ট পাবেন না তিনশো ফিট থেকে কুড়ি চৌরাস্তা পর্যন্ত আসার সময় পাবেন না প্রবলেম হবে মেনশন করার অনেক অপশন আছে সবাই কে বলছি আর আপনার এগুলো কিন্তু মাথায় আসে যে আপনি নিজে পার্সোনালি যে জিনিসটা এক্সপিরিয়েন্স করছেন সেই জিনিসটা লেখেন আমি বারবার এটাই শেয়ার করতে যাচ্ছি যে আপনার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি শেয়ার করেন ওভারঅল সব সাইড নিয়ে করতে পারেন রেস্টুরেন্ট রিলেটেড সব সাইড নিয়ে করতে পারেন আর আমি মনে হয় খুব বেশি ই করে ফেলতেছি জিনিসগুলা আচ্ছা মাঝে দিয়ে আবার লাইনও হারা যাচ্ছে কোথা থেকে কোথায় ছিলাম যাই হোক আমার মনে হয় ইসে সোনি আপু আছেন মুন্না ভাই আছেন আপনারা মাঝখান দিয়ে শুরু করতে পারেন আপনারা যে কোনো কিছু বলতে পারেন কারণ একটা না অনেকক্ষণ বলে গেলাম আমি আমি সাত ভাই কে একটু রিকোয়েস্ট করব সাত ভাই কিছু রিকোয়েস্ট আছে জয়েন্ট এর ভিডিও পাটা দেখতে না আচ্ছা আর এর মধ্যে এটা মিনিট টাইম ওকে যদি হ্যাঁ সোনি আপু আপনি আপু যদি একটু আমাদের সাথে ব্যাপার সাফাই অনেকগুলো পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছেন তা আপু যদি এর সাথে আর কিছু এড করতে চান আমার আমি যেটা করি পার্সোনালি আমি কোথাও যাওয়ার আগে ওই জায়গার রিভিউ চেক করি যে লোকজন কি বলছে ভালো গুলা কি বলছে বা খারাপ গুলা কি বলছে নেগেটিভ হোক পজিটিভ হোক হোয়াট এভার আমি প্রাইসিং টা কেমন এই ধরনের জিনিসগুলো আমরা চেক করবো চেক করে তারপরে আমরা যাই তো আমার রিভিউতেও যেন আমি ওই জিনিসগুলো হাইলাইট করি এটা আমার মাথায় রাখতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে রিভিউর কোয়ালিটি যেটা সাদ অলরেডি বলছে আমি তারপরে আবার বলতে চাই যে কোয়ালিটি রিভিউ যদি আপনি দিতে না পারেন আপনার রিভিউ কিন্তু আসলে কোনো মানে হয় না যদি আমি একটা জায়গায় যাওয়ার পরে আমি পয়েন্ট পাবো আশা করে আমি ওখানে রিভিউ দিলাম দিস ইজ আইস প্লেস দ্যাটস ইট নাইস প্লেস হোয়াট দিস ইজ আ রেস্টুরেন্ট অর দিস ইজ আ বার অর দিস ইজ আ হোটেল অর হোয়াট অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইট নাইস কিসের জন্য আপনার কাছে এটা নাইস মনে হলো এটার সার্ভিস ভালো নাকি এটার পয়সাটা ভালো কারণ অনেক জায়গায় আছে যে খাবারের রেস্টুরেন্ট হলে খাবারের দাম হয়তো রিজনেবল হয় কিন্তু সার্ভিস ভালো না 
সার্ভিস রিজনেবল তো ভিতরের অনেক কিছু থাকতে পারে তো আপনাকে এই জিনিসগুলো যদি আপনি ক্লিয়ারলি না বলেন তাহলে কিন্তু আপনার রিভিউটা আসলে হেল্পফুল হচ্ছে না ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে সাদ আমি এখন যে ভাষায় কথা বলতেছি এটা কিন্তু আসলে শুদ্ধ ভাষা না আমি বলবো লিখেছি খেয়েছি গিয়েছি সেটাকে শুদ্ধ ভাষা বলে কি আজকাল খাইছি গেছি কেউ ট্রান্সলেট করতে পারে দ্যাটস ট্রু বাট আপনি যদি জানেন ভাষাটা শুদ্ধ সবচেয়ে বড় কথা আমরা ভাষা মানে প্রিজার্ভ করার ব্যাপারেও কথা বলছি আগে অনেক ভাষাকে যদি আমরা রাখতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের শুদ্ধ ভাষাটাকেই রাখা উচিত আমরা খাইছি গেছি বলে রাখাটা কোনো কোন ভাইস অনুসার করবেন আপনি যে ভাষা ভালো জানেন আপনি বাংলা ভাষা ভালো জানেন ফাইন আপনি বাংলা ভাষাতেই লেখেন কিন্তু শুদ্ধ ভাষা লেখেন প্লিজ আরেকটা জিনিস হচ্ছে নেই আপনি যদি বলেন দিস ইজ ফালতু রেস্টুরেন্ট দিস ইজ নাথিং দিস ইজ দিস অ্যান্ড দ্যাট গালিগালাজ করেন সেটাও আপনি নাম্বার পাবেন পয়েন্ট পাবেন ঠিকই কিন্তু আপনার ওই একটা রিভিউর কারণে লোকটার ব্যবসাটা কিন্তু খারাপ যেতে পারে আপনি আপনার নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্সটাকে শেয়ার করবেন কিনা গুড বে ভালোভাবে লিখবেন যে আমি এখানে গেছিলাম রেস্টুরেন্ট বলেন ওকে আমি আমি হোটেলের ব্যাপারেও যদি বলি আমি আমার পার্সোনাল লাইফে আমি কোথায় দুইটা বা তিনটা নেগেটিভ রিভিউ দিলাম কিন্তু দেওয়ার পরে ওই রিভিউতে তাদের বিজনেস এর কোনো ক্ষতি হয় নাই বিকজ আমি রিভিউটা এমন ভাবেই লিখছি যেটাকে আসলে আপনি জানবেন ফ্যাক্টটা কি বাট এটা আসলে তার বিজনেস এর কোনো ইম্প্যাক্ট করার কথা না রিভিউ টাইপটা ছিল এরকম যে হ্যাঁ আমি এই রেস্টুরেন্ট এই হোটেলে আমি ছিলাম এতদিন ছিলাম প্রাইস এরকম ছিল আমি এরকম সময় গেছিলাম ভালো ছিল বা খারাপ ছিল এগুলো বলফের সার্ভিস ওয়াইজ আমার যেটা কমপ্লেন ছিল আসলে ওদের ইয়েতে বাথরুম ভালো ছিল না মানে পরিষ্কার ছিল না আমি ওটাকে মেনশন করছি যে বাথরুমের ক্লিনলিনেস এর ব্যাপারে যদি ওরা আর একটু নজর দিত তাহলে হোটেলটার ওয়ার্ডটা কি পপুলারিটি জনপ্রিয়তা হয়তো বাড়তো দেখেন আমি কিন্তু এখানে বলছি যে বাথরুমের সার্ভিস ভালো না কিন্তু আমি বলছি সরাসরি ভালো না বলে আমি কিন্তু কথাটা আমি এভাবে ঘুরায় বললাম যে বাথরুমের ক্লিনলিনেস এর ব্যাপারে যদি আর একটু নজর দিত তাহলে পপুলারিটি বাড়তো আমি আমার যা বলার আমি কিন্তু বলে দিছি যাতে তাদের ব্যবসা খারাপ হওয়ার কথা না আই হোপ আপনারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন তো আমি রিভিউ নিয়ে আর কোনো কথা বলবো না আমি ফটোজ এর ব্যাপারে চলে যাই ফটোজ নিয়ে কিন্তু কানেক্টে প্রচুর পোস্ট আছে ক্যাটি বলে একজন মেয়ে আছে যে সবসময় ফটোজ নিয়ে ইয়ে করে আপনারা ওদের পোস্ট গুলো লক্ষ্য করবেন আমি আমার পার্সোনাল ফটো স্কিল বাড়ালাম কিন্তু ক্যাটির পোস্ট দেখে মেইন জিনিস হচ্ছে প্রথমে আপনি দেখবেন একটা জায়গায় ফটো তোলার ব্যাপারে আপনি কি হাইলাইট করতে চাচ্ছেন আমি একটা স্মৃতি সাভারের স্মৃতিসৌধে গেলাম স্মৃতিসৌধে গিয়ে আমি যদি স্মৃতিসৌধের ছবিটা দিই অবশ্যই এটা একটা হাইলাইট কিন্তু আপনি হাজার হাজার মিলিয়ন অফ ছবি দেখবেন স্মৃতিসৌধের উপরে আশেপাশের অন্য কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে এখানে আমাদের এন্ট্রান্সটা কেমন ওইখানে হুইল চেয়ার অ্যাক্সেসিবিলিটি আছে কি না বা ওখান থেকে স্মৃতিসৌধের মেইন স্পটটা কত দূরে এই ধরনের ছবিগুলাকে যদি আপনারা একটু হবে চারিদিক চিন্তা করলে সবুজ সবুজ প্রচুর গাছপালা আছে অন্য আর কোনো বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন নাই একটা সার্টেন ডিস্টেন্স পর্যন্ত তো ওই জিনিসগুলোকেও যদি আপনার হাইলাইট করেন তাহলে কিন্তু একটা মানুষ বুঝতে পারবে যে আসলে জিনিসটা সারাউন্ডিংটা কেমন একটা রেস্টুরেন্টে যদি যান আপনি শুধু খাবারের ছবিটাই দিলেন ফাইন কিন্তু আপনি রেস্টুরেন্টের আশেপাশের এলাকার ছবিটা যদি দেন যে রেস্টুরেন্টের ইন্টিরিয়ারটা কেমন একটা মানুষের রেস্টুরেন্ট ইন্টিরিয়ারটা দেখলে বুঝতে পারে রেস্টুরেন্টের কোন লেভেলের কোন স্টেটাসের রেস্টুরেন্ট এটা যে এখানে কি শুধু রিক্সালারা যায় নাকি মিডল ক্লাসের লোকেরা যায় নাকি আপার মিডল ক্লাসের লোকেরা যায় আর নাকি টোটালি বড় লোকদের এলাকা হ্যাঁ অফকোর্স রিভিউ দেখলেও মানুষ বুঝতে পারবে বাট যারা রিভিউ দেখার আগে ছবি দেখে তাদের জন্য এটা অনেক হেল্পফুল হবে আমি পার্সোনালি রিভিউ দেখার আগে ছবি দেখি তো আমার জন্য ছবিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট খাবারের ছবি অবশ্যই আপনি খাবারের ছবি হাইলাইট করতে পারেন কিন্তু খাবারের ছবি অলরেডি প্রচুর মানুষ খাবারের ছবি শেয়ার করে দিয়েছে তো আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি রেস্টুরেন্টটাকে বলেন বা হোটেলটাকে বলেন ওই পয়েন্ট অফ ইন্টারেস্টটাকে বলেন ওইটা হাইলাইট করতে হলে আপনাকে আর কি কি আনুষঙ্গিক ছবি দিতে হবে ভুলেও পার্সোনাল ছবি দিবেন না সেলফি দিবেন না আপনারা বার্থডে পার্টি করতে গেছেন এক জায়গায় সে জায়গার ছবি দিবেন না আমাদের পার্টি হচ্ছে এখানে আপনি দিতে পারেন ওইভাবে যে হ্যাঁ এখানে পার্টিস হয় 
আপনি একটা গ্রুপ ছবি হয়তো দিলেন যেখানে আপনাদের কারো ছবি হাইলাইট হবে না যেখানে আপনি নিরপেক্ষ হিসাবে একজন থার্ড পার্সন হিসাবে বাইরে থেকে ছবিটা তুলবেন কিন্তু সবাই ছবির দিকে পোজ দিচ্ছে ওই রকম ছবি আপনি কখনোই ম্যাপে দিবেন না আর যেটা আমাদেরকে ক্যাটি সবসময় বলে ছবি তোলার ব্যাপারে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে লাইটিং এর ব্যাপারটা দিনের বেলা যদি হয় অবশ্যই চেষ্টা করেন ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ডে লাইটটাকে ইউজ করার যদি অন্ধকার থাকে সেখানে ডে লাইট যদি না যায় আপনি চেষ্টা করবেন আর্টিফিশিয়াল লাইট দিয়ে কোনোভাবে জিনিসটাকে যদি হাইলাইট করা যায় সেটা অ্যাঙ্গেল এর ব্যাপারে খেয়াল রাখবেন যে একই ছবি ডিফারেন্ট মানে ছবিটার সৌন্দর্যটা বিভিন্ন রকমের হয় ওই জিনিসটা খেয়াল রাখবেন কালকে মধ্যে কেউ যখন প্রশ্ন করছিল ফিল্টারিং এর ব্যাপারে সরি এডিটিং এর ব্যাপারে এডিটিং গুগল ম্যাপ কখনোই এডিটেড ফটো প্রেফার করে না শুধুমাত্র যেটা আপনি এডিট করতে পারবেন যে লাইট কম ছিল ছবিতে আপনি লাইট বাড়াতে পারবেন ছবিতে একটা জিনিস আপনি আনতে চান নাই একটা আপনার ফ্রেমের মধ্যে হয়তো একটা ডাস্টবিন চলে আসছে বা একটা ফ্রেমের মধ্যে হয়তো একজন অন্য আরেকজন মানুষের ছবি চলে আসছে যে যে মানুষটাকে আপনি রাখতে চান না আপনি ওইটুকু ক্রপ করে দিতে পারেন অতটুকু এডিটিং আপনাকে অ্যালাউ করবে এখন যেহেতু ছবির ব্যাপারে এখনো ওরকম অ্যালগারিদম ক্রিয়েট করে নাই ওরা সো লোকজন এখনো সেলফিও দিচ্ছে পার্সোনাল ছবিও দিচ্ছে বাট এগুলোকে আসলে ওরা প্রেফার করে না তো ওই জিনিসগুলো মাথায় রেখে এডিটিং ছাড়া জিরো ফিল্টারেশনে ম্যাক্সিমাম লাইট দিয়ে এবং অ্যাঙ্গেলটাকে ঠিক রেখে যেভাবে আপনি ছবি দিতে পারেন মাইক্রোফোনটাকে মিউট করেন প্লিজ আমার মনে হয় আমার সাইড থেকে আমি মোটামুটি সব কিছু কাভার করলাম কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে ছবি দিব কারণ যে ছবিগুলো আছে সেগুলো বাদ দিয়ে অন্য সাইড গুলোকে ফোকাস করতে আগে দেখে নিতে যে কি কি কভার করা হয় নাই সেগুলো কভার করে এবং সর্বোচ্চ পাঁচটা ছবি এবং সর্বনিম্ন একটা ছবি দিতে পারেন কিন্তু যাতে বোঝা যায় আসলে কোন জিনিসটা নাই সবাই গেটের সামনে ছবি দিলেন আপনি গেটের সামনে ছবি দিলেন না দিয়ে ভিতরে কি আছে বাতা আছে ওগুলো ছবি দেওয়ার জন্য বলছিল ভিডিও হলে সর্বোচ্চ তিনটা আর চেষ্টা করতে যে দুইশো ওয়ার্ডের মাঝে যাতে সর্বনিম্ন রিভিউ লেখা হয় এতে যদি অ্যাক্সেসিবিলিটি থাকে হাই চেয়ার থাকে বা স্পেশালিটি ফুড থাকে অ্যাজ লাইক ব্যাগান বা নিরামিষ বা আপনার যেটা বলে যে চাইনিজ ফুড বা অন্যান্য যেগুলো ফুড থাকে যে ওইগুলো যদি একটু মেনশন করা যায় তাহলে মনে ভালো হয় আর আমি রিভিউ দিয়ে হ্যাশট্যাগ ইউজ করতে পারি হ্যাঁ আমি এটাই মাত্র বলতে নিয়েছিলাম হ্যাশট্যাগকে নিয়ে ওরা এখন অনেক বেশি ক্যাম্পেইন করছে তো আপনারা চেষ্টা করবেন যত বেশি হ্যাশট্যাগ দেওয়া যায় ভালো যে অ্যাক্সেসিবিলিটি বলেন ভেগান ফুড আমরা বারবার ঘুরছি রেস্টুরেন্টের কথাই বলতেছি কারণ ম্যাক্সিমাম বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ রেস্টুরেন্টের রিভিউই দেয় তো ওই জন্য আমি বলছি বাট অন্য অন্য জায়গার রিভিউর ব্যাপারেও যেমন আপনি যদি এটা মিনিস্ট্রি হয় ফর এক্সাম্পল একটা মিনিস্ট্রির উপরে সচিবালয়ের রিভিউ দিচ্ছেন আপনি সচিবালয়ের কোন সচিবালয় এটা ওইটাকে আপনি হ্যাশট্যাগ করে দিতে পারেন বাড়তি কথা বলারও বেশি দরকার হয় না যে আমি জানবো এটা অ্যাক্সেসিবিলিটি ক্লিক করবো অ্যাক্সেসিবিলিটি দিয়ে আমি বের হয়ে যাবে আপনার রিভিউ তো আপনার রিভিউতে আপনি অনেক বেশি কথা বলারও প্রয়োজন হবে না যে আপনি ভাষা নিয়ে যদি চিন্তিত থাকেন আপনি অল্প দুই লাইনের একটা কথা লিখেন লিখে বাকিগুলো আপনি হ্যাশট্যাগ দিয়ে চালা দেন বাট হ্যাশট্যাগ এর ব্যাপারে একটু মনে রাখবেন আননেসেসারি হ্যাশট্যাগ ইউজ করবেন না আর ফটোর ব্যাপারে যেটা মাহবু অলরেডি মাহবু কন্টিনিউ করো আ না যেটা হচ্ছে যে কেউ পূর্বে ছবি দিয়ে থাকে তা কি করবেন হ্যাঁ হ্যাঁ আপু যদি কেউ পূর্বে মানুষের ছবি অন্য কোন আননেসেসারি ছবি দিয়ে থাকেন কারণ আমি মনে করি তার দোষ না দোষ হচ্ছে আমাদেরই আমরা হয়তো আপনার কাছে ভালোভাবে পৌঁছতে পারিনি তো 
আপনি কন্ট্রিবিউশনের যে ওই ছবিগুলো ডিট করে দিবেন কারণ একটা রিভিউতে আপনার একটা ছবি ডিট করলে পাঁচ পয়েন্ট কমে যাবে আপনার ফাইলটা মোর কোয়ালিফাইড এবং মোর ট্রান্সলেবল হবে এই যে আমরা সবসময় বলি কোয়ান্টিটি না কোয়ালিটির দিকে একটু তাহলে আপনার ফিচার গুলো সামনে দিকে পাবেন আর যদি কোনো ভুল ছবি অ্যাড হয় তবে ওটা আপনি কপি ডিলিট করে দিলে সব চলে যাবে खुब बेसिंग गत कनेक्ट लाइव महबूब मन आना जानी ना एक मन एक मानुष आर मानुष खराबेक्ष प्लेस मोबाइल लिखते लोक पढ़ाशुना छवि छवि सम्भव আ 
प्रश्न छवि जगह একাধিক অ্যাকাউন্ট গুগল কিন্তু ইউজ করি দেখা যায় যে অনেক দিন আগে একটা অ্যাকাউন্ট থেকে কন্ট্রিবিউট করতাম এখন অন্য একটা অ্যাকাউন্ট গুগল অ্যাকাউন্ট থেকে করি তখন আপনি কিন্তু শুধুমাত্র আপনার নিজের ছবিগুলোতেই বিনা বিনা আইকনটা পাবেন ফ্ল্যাগ আইকনটা কিন্তু অন্যের আপলোড করা ছবিতে পাবেন ঠিক আছে রিপোর্ট করা আমি ঠিক বলতে চাচ্ছিলাম হ্যাঁ আমি ঠিক বলতে চাচ্ছিলাম আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম আমি একটা কথা বুঝতে পেরেছি ভাই আমি আমার নিজের তিন থেকে চারটা ছবির এই ধরনের এক্সপেরিয়েন্স করেছি আমার অ্যাকাউন্ট একটাই তো আমি পরপর তিনটা ছবি আপলোড করেছি এর ভিতর আমার মনে হয়েছে একই রকম দুটা ছবি হয়েছে তো একটা ছবি আমি ডিরেক্টলি দেখা যাচ্ছে যে তিনটা ছবি ভিতরে একটা ডিলিট করতে পারছি আর একটা ছবি যখন ডিলিট করতে যাব তখন ডান দিকের কোনায় ফ্ল্যাগ छविट करते छवि जिमेल 
এখন সে আর একটা ইউজ করে তার আগের অ্যাকাউন্টের ছবি যাতে গিয়ে সে তো ডিলিট করতে পারবে না এটাই স্বাভাবিক সেটা তার ওই অ্যাকাউন্টে ঢুকেই সে ডিলিট করতে পারবে এটা একটা অপশন জিনিস আর আগে তারও আগে কিছু কথা বলি অনেক আগে হচ্ছে আমরা গুগল ম্যাপের প্লেস গুলোতে গুগল প্লাস থেকে কিছু ছবি অ্যাড করার অপশন ছিল অনেক আগে তার আগে হচ্ছে আরেকটা ই ছিল কি বন্ধু ভাই আরেকটা ই ছিল প্রোডাক্ট ছিল গুগল প্যানোরামিও 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 তে হ্যাঁ প্যানোরামিও থেকে অ্যাড করা যেত ছবিগুলো এই গুগলের এই ম্যাপের প্লেস গুলোতে অ্যাড করা যেত এখন সেই ক্ষেত্রে এরকম হয় যে কিছু ছবি অনেক আগে থেকে প্যানোরামিও যে অনেক অ্যাড করে রাখছে তারা কিন্তু এই যে ম্যাপের এই মানে এই প্রোডাক্ট ম্যাপস অপশনে লোকাল গাইড এর ইসে গিয়ে ওই ছবিগুলো তারা ডিলিট করতে পারবে না তাদের এখানে ফ্লাগ এরকম দেখায় এরকম দেখায় তো এই দুইটা কি फटोज গুগল ফটোস যে প্রোডাক্টটা হ্যাঁ একটা আলাদা অ্যাপস আছে আপনি অ্যান্ড্রয়েড আছে এইসব আছে আপনি গুগল ফটোস এ ঢুকে ছবিটা ডিলিট করার একটা ট্রাই করে দেখতে পারেন আমার মনে হয় কাজ হবে আমি যেটা বললাম আমার মনে হয় এই পদ্ধতি তো আপনি দেখতে পারেন ট্রাই করুন ধন্যবাদ थैंक यू আ আমি তো এড করি ফারুক ভাই কোথায় একটা প্রশ্ন আছে ফারুক ভাই টোটাল কাল হ্যাঁ বলুন रिपोर्ट करते ছবি মানে মানুষের ছবি যেখানে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা আমি বিশেষ করে প্রাইভেট প্রাইভেসি কনসার্ন এই অপশনটা ব্যবহার করি আর এখানে আসলে কি ধরনের কোনটাতে কি ধরনের অপশন দিয়ে রিপোর্ট করা যাবে আপনি রিপোর্ট করতে পারেন ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বলে আপনি রিপোর্ট করতে পারেন ডাজ নট বিলং টু দিস এবোট অপশন আছে আপনি এটাও দিতে পারেন আর প্রাইভেসি যেটা বলছেন সেটা ঠিক আছে না এখানে রিপোর্টে আছে আপনার ওপেনসি ওপেনসি আছে छवि गुगल छवि गुगल 
আপলোড করে ভিডিওটা গুগল ম্যাপস এর আন্ডারে থাকে না সেটা থেকে ইউ আজকে সমন্বয় গুগল এর একটা প্রোডাক্ট আবার গুগল ইউটিউবেও আবার গুগল ম্যাপস এর একটা পার্ট আছে সো এটা একটা কম্বিনেশন বা একটা সমন্বিত প্যাকেজ সো আপনি যখন একটা কিছু রিপোর্ট করতেছেন লোকাল গাইড কে লোকাল গাইড হচ্ছে গুগল ম্যাপস এর আবার একটা কমিউনিটি ফর্ম এটা গুগল মাই বিজনেস আছে গুগল কম প্ল্যাটফর্ম আছে এই গুগল এর একটা বড় প্ল্যাটফর্ম এর বড় প্রোডাক্ট এর ক্ষুদ্র একটা কমিউনিটি যখন আমরা এখান থেকে রিপোর্ট করি তখন দেখা যায় কিছুটা অফিসার থাকে সেটা উপরে যায় উপর থেকে টেকনিক্যাল টিমে যায় সো ওই প্রোডাক্ট এর পিছনে অনেক কিছু যুক্ত থাকে বিভিন্ন দেশে ওইগুলো আসলে শর্ট আউট করে প্রবলেম সলভ সলভ হয়ে আস্তে আস্তে বেশ একটা সময় নেই যার কারণে আপনি যদি লোকাল গাইড কে কোনো মেইল করেন সে বললেও 72 ঘন্টার সম্বন্ধে অনেক কিছু না হইতে পারে সেই কারণে চিন্তিত বা মানে অধৈর্য হওয়ার কিছু নেই কারণ আপনি ম্যাপ এডিটিং করেন যে পিং থাকে তার সাথে গুগল মাই বিজনেস জড়িত আছে গুগল গুগল ট্রাফিক টিম শেয়ার ইউ টার্ন নিবে না রিটার্ন নে নাকি তার এরকম কাজ করতে হয় এগুলো যখন একটা জায়গাতে ডিলিট করে অন্য অন্য জায়গা থেকে এই কাজ হবে আসতে বেশ সময় নেই गुगल विभिन्न टीम विभिन्न रकम क्ज देखे थे तो कन्ट्रीब्यूशन करेंट्राम कर रिव्यूल লোকেশন একটা কিন্ডার গার্ডেন কিন্ডার গার্ডেন কি একটা স্কুল রাইট আপনার স্কুল সম্পর্কে মানুষ কি জানতে চাই কোথায় লোকেশন অবশ্যই মানুষটা ম্যাপে দেখেই লোকেশনটা ব্যাপারে কথা বলবে বা স্কুলটাতে যাবে বা স্কুলের ব্যাপারে আমি সবসময় আমি আমার বাচ্চাকে যদি স্কুলে পাঠাতে চাই আমি জানতে চাই এবং স্কুলের কোয়ালিটি কেমন স্কুলে তারা পড়াশোনার মান কেমন স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কত টিচাররা কেমন বা স্কুলে বাচ্চাদের জন্য কি কি ফ্যাসিলিটিস আছে এই জিনিসগুলো আমি জানতে চাবো আপনি যে রিভিউটা লিখেছেন দুই লাইনের जिन मोटामुटी सब गिव्यू फटोग्राफर थैंक यू सबा
আমি সুরন্না কালকে পারবো কিনা জয়েন করতে বাট আমি তিন তারিখের প্রোগ্রামে থাকবো ইনশাল্লাহ